，即将进入黑暗，消失的光明，这什么玩意儿啊？这一关的名字叫围攻光明顶，难道是中间是？果然被我猜到了，居然有八百阳光，五个头脑风暴，那这一关不是乱玩吗？我们先点一个啊，哎，有路灯花，先照一下。就这些僵尸，那来个毁灭菇的话，不是乱杀吗？高坚果还是有必要留下的。寒冰射手的话，放山路吧。然后我们可以砸出一个二爷，高坚果自带反伤效果，残血的时候还能变身倭瓜砸一下，一举两得。我们再点一下，哎，有地刺，先把冰车给砸了。但是这样玩的话，有一个问题啊，你们有没有发现啊？我们用卡片的话是需要阳光的，这样的话我们阳光会越来越少。随着放下最后一个南瓜头，我们现在还剩余零阳光。那没有阳光的话，头脑风暴就没用了呀。而且我们一直没有拿到能生产阳光的植物，阳光菇、向日葵都没有，就连毁灭菇都没有，这是我的运气问题吗？随后我朋友给我说，这一关被禁用了四张卡片，一个是大脑花，另一个是阳光菇、向日葵，还有一个是毁灭菇。那这一关没法玩啊！就算全部来辣椒的话，一百七十五的辣椒，我们也只能放四个。那没有阳光的话，只能眼巴巴地看着僵尸进你的房子。那么这一关的话，据我朋友说，打僵尸有概率可以掉落阳光，而且这一关不能刻意的去刷胆小菇和沙雕菇。那么这一关的话就简单了呀，开局一个辣椒直接砸一排，可惜了，一路有红叶巨人僵尸啊。不过没关系，十只辣椒的伤害还是挺高的。但是这两个小鬼，五十阳光的倭瓜啊最划算，这两个巨人僵尸怎么办呢？咱们再等一下头脑风暴啊，不能浪费阳光。有时候看起来有用的植物，实际上真的是浪费阳光。哎，僵尸菇，那有僵尸菇的话，哎，武王僵尸这不是刚好吗？直接放二路啊，全体放二路，来吧！一路的霸武僵尸肯定是打不过巨人僵尸的。哎，路灯花，路灯花可以，等它咬巨人僵尸的时候，叮。哎，这样的话，巨人僵尸就暂停了，我们可以多打一点伤害。寒冰菇也用一下吧啊。那这一关就离谱了呀！我们一路都还没打完呢、啊，现在就剩四百多阳光了，哎，又有六百多阳光了，那就寒冰菇再来冻结一下。哎，有路灯花，咱们就再来暂停一下。呃，有倭瓜的话，直接把一路给压了吧，压了算了，是不是？呃，又来一个胆小菇，可以。那咱们接着砸二路啊，每一路都有巨人僵尸，很麻烦。白眼巨人僵尸倒是不怕，主要是后面有红眼巨人僵尸就很麻烦。哎，紫色咖啡豆。有紫色咖啡豆，咱们可以把路灯花吸出来，然后再放下去，又可以暂停僵尸，相当于二十五阳光的路灯花可以无限使用。因为紫色咖啡豆是不需要阳光的，是不是？那我们又拿到僵尸菇的话，直接把二路给锤掉啊！有雪人头的话，可以打一个冰车，冰车这个位置啊，刚才我们用路灯花照出来的。现在的话，二路接着砸吧，把二路先打完再说。哎，沙雕菇还不错，沙雕菇我们不需要它打伤害，也不需要它当炮灰，我们只需要它安安静静的待着，当一个美男子就好了。然后又来一个僵尸菇，再放一下啊，二路接着砸，这三个僵尸接着打五路啊，来吧五路，前面呢基本上都是小僵尸，后面呢才是巨人僵尸，又来僵尸菇，可以呀、啊，这一波可以呀、啊，兄弟们冻结一下，让巨人僵尸把这个红眼巨人僵尸给锤死，然后拿到僵尸菇，我们接着打三路。这一把还是很有希望的，兄弟们，接着砸啊！这个小鬼僵尸要找个方法应对一下，樱桃来吧，然后僵尸菇再来一下，这是最后一个僵尸菇了，我们已经没有阳光了。这个接着放四路啊，接着放四路，四路最前面是一个小组僵尸，我们要注意一下。然后又来僵尸菇，还在来僵尸菇，我们已经没有阳光了、啊，兄弟们，一路哦，二路还有一个巨人僵尸怎么办？哎，阳光来了，四百五十阳光，我们赶紧得找一个植物打二路的巨人僵尸啊！呃，先暂停一下，找一下，找一下，寒冰姑姑显然不行。哎，樱桃刚好把这个巨人僵尸给炸了，顺便把小丑哦，小丑没有炸到，不过辣椒僵尸把它炸了。我去，五路的两个僵尸，我放他过去了。呃，没关系啊，咱们寒冰姑冻结他，让巨人僵尸把红眼给锤死，然后再找一下，再找一下，还有两路的僵尸了，有希望，有希望。这小鬼雪人头，算了，用这个三瓜草吹一下啊，三个瓜。然后吹到后面，这样的话，咱们僵尸又可以咬了。这个雪人头，说实话砸不死僵尸的。来个什么植物好呢？路灯花，雪人头砸一下吧，来吧。胆小菇可以放下，灭火菇回去吧。然后帮我们打僵尸啊，还有巨人僵尸，来吧，撑杆跳僵尸，又是雪人头，来个好植物啊。这撑杆跳僵尸很麻烦的，撑杆跳僵尸怎么办？哎，辣椒，辣椒，兄弟们，辣椒。直接炸这个位置，哎，四路的僵尸被我们干掉了，又来辣椒，我看一下炸什么位置比较好啊？炸这个位置，哎，还在。
再来辣椒，我去三点辣椒。啊，还有一百二十五阳光怎么办？先路灯花啊，吸起来，叮一下，暂停一下。我们先看一下巨人僵尸还有多少血量，六百血量，那随便来一个植物就赢了呀。哎，来了一个雪人头，那就直接再见呗。那我们就成功拿下这一关。这一关看似简单，实际上还是挺难的。如果你不刻意去刷阳光，这一关你会吃很多次的血。好的，我是朱哥，点个关注，我们下期再见。